kullanmanız, öncelikle bu uygulamayı kullanmanız için şube ve öğrencileri indirmeniz gerekiyor. Yoksa ekranlar boş çıkacaktır bu şekilde. Veri aktarma kısmından temel bilgiler düğmesine tıklıyoruz. E-Oku kullanıcı adımıza ve şifremizi girerek giriş yapıyoruz. Uygulama kendisi şubeleri, dersleri ve öğrencileri indirecek. Şimdi uygulamamız kullanıma hazır. Not değerlendirme kısmında notları direkt giriş yapabiliriz. E-okul notları kısmında öğrencilerin e-okul notlarını indirerek görebiliriz. İlk olarak bir sınav oluşturalım ve bunu optik okuyucu ile okuyalım. Sınav türünü seçiyoruz. Dersine girdiğimiz bir şubeyi ardından ders seçiyoruz. Soru sayısını ve her bir sorunun puanını isteğe bağlı olarak girebiliriz. Tamam tıkladığımızda cevap anahtarı kısmına geçeceğiz. Burada tek tek cevapları girebileceğimiz gibi cevap kağıdından optik okuyucu ile da alabiliriz. Evet, bunlar şablonlar. Bu şablonları uygulamanın Google Play sayfasından ekran görüntüsü olarak indirebilirsiniz. Önce kullanacağımız şablonu seçiyoruz. 4 seçenek, 20 soruluk şablon. Evet, siyah noktalar yeşille gösteriyor. Bunlar doğru seçenekler. Kaydete tıkladığımızda cevap anahtarımıza bu seçenekler geçecek. İstersek yuvarlakların üzerine tıklayarak yerini değiştirebiliriz seçenekleri. Evet, cevaplar cevap anahtarımıza geldi. Şimdi bir kağıdı okuyalım. Öncelikle aynı cevap anahtarını okuyup kontrol edelim. Evet tüm işaretler doğru, yeşiller doğruyu gösteriyor. İstersek tekrar bunların yerlerini değiştirebiliriz. Üzerlerine tıklayarak numarayı değiştirebiliriz. Eğer öğrenci yanlış kodlamışsa ya da yanlış okunmuşsa. Kaydet tıkladığımızda bu not öğrenciye aktarılır. Şimdi başka bir şablonla deneyelim. 5 seçenek 20 soruluk şablonda tekrar okutalım. Menüden uygun şablonu seçip okutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi önceki cevap anahtarı uygun olduğu için yanlışlar kırmızı ile gösterildi. Öğrenci ismi aşağıda görünüyor. Kaydeti tıkladığımız zaman kaydediyor tekrar. 4 seçenek 30 soruluk şablon kullanmak istiyorsak yine menüden bu şablonu seçiyoruz. Okutuyoruz. Bu da 5 seçenek ve 30 soruluk şablon. Bunu da yine menüden seçip kullanabiliriz. İstersek renkli yapabiliriz görüntüyü. Şu an renkli. İstersek biraz yavaşlatıyor ama cevap kağıdının çerçeveyle gösterilmesini sağlayabiliriz. Cevap anahtarı. Bu işlem tüm öğrenciler için tekrar ettikten sonra sınav işlemleri ekranında sınavla ilgili çeşitli işlemleri yapabiliriz. Cevap anahtarında düzenlemeler yapabiliriz. Sınavın ismini, sınıfını, dersini değiştirebiliriz. Cevap anahtarında yaptığımız bir değişikliği daha önce okuduğumuz cevap kağıtlarında etkilemesi için tekrar değerlendir butonunu kullanabiliriz. Şimdi sınav analizi için bir konu girelim. Konularımızı buradan giriyoruz. Konu ya da kazanım ismi girilebilir. Analiz düğmesine tıklıyoruz. Şube seçiyoruz. Hangi şube için analiz istiyorsak sınav tarihi ve okul müdürü isimlerini girdikten sonra analiz dosyamız oluşuyor ve otomatik olarak açılıyor. Biz sadece tek bir öğrenciyi okuduğumuz için 
Tek bir öğrencilik analiz çıkacak. Analiz dosyamız bu şekilde. Tek bir öğrenci var. Formüllerde telefonda görüntülendiği için tam okunmuyor. Tam hesaplanmıyor ama bilgisayarda doğru olarak hesaplanıyor. Şimdi bir de aynı sınav için sonuç listesi oluşturalım. Bu listeyi panoya asarak öğrencilere sınav sonucunu duyurabiliriz. Bu listede öğrencilerin verdiği cevaplar görülüyor. Hangi soruya hangi cevabı verdiği doğru mu yanlış mı olduğu. Yanlış seçenekler küçük harfle ve koyu renkle ifade ediliyor. Bu da sonuç listesi. Tek öğrencilik yine. Öğrencinin adı, numarası, puanı, her bir soruya vermiş olduğu cevap ve üstte de doğru cevap ve her bir sorunun puanı görülebilir. Bu uygulamada ayrıca neler yapabiliriz? Davranış değerlendirme kısmında öğrencilerin ders içi davranışlarını e, işaretleyerek belirlere mesaj olarak gitmesini sağlayabiliriz. Öğrenci dosyası kısmında öğrencilerin e-okuldaki bilgilerini görüntüleyebiliriz. Mesaj kutusu e, okuduğumuz notlar için ve girdiğimiz davranışlar için oluşan mesajlar görüntülenir. Ayrıca yeni mesajlar oluşturabiliriz. Kaydettiğimiz davranışları davranışlar ekrandan görüyoruz. Raporlar ekranda birçok rapor almamız mümkün. Veri aktarma e-okuldan verileri aktarmamızı sağlıyor. Ayarlar ekranı ise uygulamayla ilgili ayarlar yapmamızı sağlıyor. Bunları başka videolarda anlatmaya çalışacağız.